அறிமுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அஸ்லாம் அலைக்கும் காலத்தை வென்ற இஸ்லாம் என்ற இந்த தொடர் உரையில் இஸ்லாம் மார்க்கத்தினுடைய கொள்கைகள் சட்டத்திட்டங்கள் அதனுடைய வணக்க வழிபாடுகள் இஸ்லாம் மார்க்கம் அறிவித்திருக்கிற முன்னறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியதாகவும் காலத்தை வென்று நிற்கக்கூடியதாகவும் இருப்பதை நம்ம பார்த்து வருகிறோம் அதில் கடந்த பல வாரங்களாக பெண்கள் சம்பந்தமாக இஸ்லாத்தின் நிலைப்பாட்டையும் உலகத்தின் நிலைப்பாட்டையும் அதில் இஸ்லாத்தினுடைய நிலைப்பாடு தான் காலத்தை வென்று எக்காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியது என்பதையும் நம்ம பார்த்து வருகிறோம் அதுபோன்ற பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த வாரம் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள இருக்கிறோம் இஸ்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னால் இஸ்லாம் இந்த உலகத்தில் முகமது நபி அவர்களால் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்னால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை அறிமுக அறிமுகப்படுத்திய பின்னாலும் உலகத்தில் பெண்களுடைய நிலைமை எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் பெண்கள் அடையக்கூடிய உரிமைகள்லையே முக்கிய முக்கியமான உரிமை திருமணம் செய்கிற உரிமை ஏன்னு கேட்டால் திருமணம் செய்கிற அந்த அந்த ஒரு உரிமையில் தான் பெண்களுடைய முக்கால் பகுதி வாழ்க்கை அடங்கி இருக்கிறது இன்றைக்கு பதினெட்டு வயசில் திருமணம் செய்கிறார்கள் பதினெட்டுக்கு மேலே திருமணம் செய்கிறார்கள் அன்றைக்கு பருவ வயசுலேயே திருமணம் செய்து விடுவார்கள் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசில் திருமணம் செய்து விடுவார்கள் ஒரு அறுபது வயசு ஒரு பெண் வாழக்கூடியவளாக இருந்தால் மீதி நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டுகள் வந்து அவள் எந்த வாழ்க்கையை மன வாழ்க்கைக்கு இறங்கி இருக்கிறாளோ அதில் தான் அவளுடைய வாழ்க்கை கழியப் போகிறது பெற்றோருடைய இருக்கிற காலம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அப்போ இந்த மன வாழ்க்கையை வந்து அவங்களுக்கு வழங்குகிற ஒரு விஷயத்தில் பெண்களுக்கு உலகத்தில் உரிமை கொடுத்துருந்தாங்களா என்றால் கொடுக்கல எப்படி உலகத்தில் நிலைமை இருந்தது என்று சொன்னால் பெண்களை தாரை வார்த்து கொடுப்பது தாரை வார்த்து கொடுப்பதுன்னா அவளை ஒரு ஒரு பொருள் மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு பெற்றோர்கள் நினைத்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பொருளை என்ன செய்யலாம் யார் கொண்டால் கொடுக்கலாம் அந்த மணமகனை அவர்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் யாருக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் இப்படியான நிலைமை தான் உலகத்தில் இருந்தது இன்றைக்கு பெண்கள் வந்து சுயமாக திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட முடிவை எடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் சார்ந்திருக்கிற மதங்களின் அடிப்படையில் எடுக்கவில்லை அதை மீறி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு உள்ளதை நம்ம பேசக்கூடாது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பெண்கள் ஒருவனை விரும்பி அவனை திருமணம் செய்கிற உரிமை வழங்கப்பட்டிருந்ததா இருக்கவே இல்லை அது எந்த அளவுக்கு செய்வார்கள் என்று கேட்டால் அந்த தகப்பன்காரன் எந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கிறானோ அந்த மாதிரியெல்லாம் சில போட்டிகள் வைத்தெல்லாம் பெண்களை கொடுக்குற காட்சியெல்லாம் பார்க்கணும் ஒரு யானையுடைய யானை இடத்துல தும்பிக்கையில் ஒரு மாலையை கொடுத்து அது யார் கழுத்தில் கொண்டு போடுகிறதோ அவன் தான் மாப்பிள என்று ஒரு மிருகம் கூட ஒரு பெண்ணுக்கு வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் என்கிற மாதிரி நடைமுறைகளை எல்லாம் இருக்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் அல்லது பெண்களை கட கடத்தி சென்று அவர்கள் வந்து வாழ்க்கை நடத்திவிட்டு எவன் கடத்தி செல்கிறான அவன் தான் கணவன் என்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமையும் இருந்தது அது பெண்கள் அவர்கள்ட்ட கேட்டு இந்த மணமகன் உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா நீ இவனோடு வாழ்கிறாயா என்று கேட்டு அவர்கள்லாம் சம்மதித்த பிறகு அதற்கு அது திருமணம் நடக்குமா என்றால் அப்படி ஒரு வழிமுறை நபிகள் நாயம் காலத்திற்கு முன்னரும் சில சில ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உலகம் எங்கேயுமே பெண்களுக்கு இந்த உரிமை வந்து வழங்கப்படவே இல்லை மன வாழ்க்கை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அவர் ரெண்டு பேர் வாழப்போகிறார்கள் அப்போ கணவனுக்கு மனைவியை பிடிக்கணுமாக இருந்தால் மனைவிக்கு கணவனை பிடிக்கணுமா இல்லையா பிடித்தல் என்பது மனசுக்கு நிறைவாக இருந்தால் தானே ஒரு பெண்ணோட வாழ முடியும் ஒரு பெண்ணால் வாழ முடியும் அந்த ஒரு சம்மதம் கேட்கக்கூடிய தன்மையாவது இருந்ததா என்றால் உலகத்தில் இருக்கவில்லை ஆனால் இஸ்லாம் மார்க்கம் தான் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுப்பதாக இருந்தால் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறது ஏன்னு கேட்டால் பெண்கள் அவங்களா திருமணம் செய்தல் என்கிற வாசலை வந்து விரிவாக திறந்து வைக்கவும் முடியாது ஏன் திறந்து வைக்க முடியாது என்று கேட்டால் அந்த டீனேஜ் பருவத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் சுரப்பிகளின் காரணமாக அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் பால் ஆண் துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் விஷயத்தில் அவர்கள் தவறு செய்வார்கள் அந்த இடத்துல எவனாவது ஒரு ஆண் கிடைக்கணும் என்று தான் அவருடைய ஒரு தேட்டமாக இருக்கும் ஒரு ஆண் பிடித்து விட்டது என்று சொன்னால் 
ஒரு ஆண் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் அவனை நேசிப்பார்களே தவிர அவனுடைய பொருளாதார நிலை என்ன அவனுடைய வருவாய் என்ன குடும்ப பின்னணி என்ன அவனுடைய நல்லொழுக்க பண்பாடுகள் என்ன அவனுடைய பொறுப்புணர்வு என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அலசி ஆராய்ந்தெல்லாம் ஒரு முடிவெடுக்கக்கூடிய பருவமாக அந்த டீனேஜ் பருவம் இருபது வயசுக்கு முந்தைய பருவங்கள் இருக்காது அதில் அந்த ஹார்மோன்ஸ் உறுப்புனால் ஒரு ஆண் தேவைங்கிறது மட்டும் அவருக்கு மேய்த்து நிற்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் அந்த பெண்கள் வந்து தவறான முடிவை எடுத்து விடாமலும் காப்பாற்ற வேண்டி இருக்கிறது அவர்களுக்கு உரிய ஒரு ஆண் துணையை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அதே நேரத்தில் வந்து அவர்கள்கிட்ட சம்மதத்தோடு நடக்க வேண்டி இருக்கிறது சுதந்திரமாக நீங்கள் அவிழ்த்து விட்டீங்க என்று சொன்னால் அதில் என்ன நடக்கும் ஒருத்தனை காதல் என்று சொல்லி ஒருத்தனை விரும்புவாங்க அவன் பெண்கள் ஏமாறுற விதமாக பேசுவான் அதுதான் அவங்களுக்கு தெரியுமே தவிர அவனுடைய குடும்ப பின்னணி மற்ற எந்த விஷயங்களும் அவனுக்கு தெரியாது அவ என்ன நடக்கும் இந்த காலத்தில் ரெண்டு பேரும் அழைத்து கொண்டு ஓடி விடுவான் ஓடிய பிறகு என்ன செய்வான் எப்படிலாம் நடக்கிறது சில நாட்கள் அவளை அனுபவித்து விட்டு அவளை கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்டில் விட்டுட்டு போன சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்குது அல்லது சில நண்பர்களுக்கு விருந்தாக்கக்கூடிய ஒரு அம்சங்கள்லாம் நடந்திருக்கிறது அப்போ இப்படியெல்லாம் நடந்து விடவும் கூடாது அதே நேரத்தில் வந்து அவங்க மீது திணிக்கவும் கூடாது பெண்களுக்கு திருமணத்திற்கான உரிமை கொடுக்கவும் வேண்டும் அதே நேரத்தில் அவங்கள வந்து பாதிக்கவும் கூடாது அவங்க தப்பான முடிவு எடுத்துடக்கூடாது இந்த ரெண்டையும் கவனித்த மாதிரியான ஒரு ஒரு உரிமை உலகத்தில் இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட வழங்கப்படவில்லை அன்றைக்கு அந்த உரிமை அறவே வழங்கப்படவில்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட வச்சா குடும்பி சிறைச்சா மொட்டாமாங்க வச்சா இங்கே போயிடுறது இல்லாட்டி இங்கே போயிடுறது இப்படித்தான் முடிவு எடுக்கிறார்களே தவிர பெண்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை அவசியம் அவங்களுடைய சம்மதம் வேணும் என்றதையும் எடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் வந்து அவளுக்கு அந்த பொறுப்பாளன் ஒருத்தர் இருந்து அதை அலசி ஆராய்ந்து அவன் முன்னிலையில் நடக்க வேண்டும் அவன் பொறுப்பில் நடந்தால்தான் இந்த பெண்ணை கைவிட்டு ஓடுவதற்கு அஞ்சுவார்கள் ஏன்டா இவ எல்லாரும் விட்டு ஓடி வந்து விட்ட ஒரு பெண் என்று சொன்னால் அவளுக்காக சமுதாயம் வராது பெற்றோர்கள் வரமாட்டார்கள் யாருமே குரல் கொடுக்க வரமாட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவளுக்கு ரொம்ப அநீதி அழைப்பதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது அப்ப நீ ஒருத்தனை விரும்புகிறாய் என்று சொன்னால் அதை பெற்றோர்கிட்ட தெரிவித்து அந்த பெற்றோர்களே அதற்கான முயற்சியில் இறங்கி அவங்க விருப்பத்தை மறுக்காம இறங்கி அதை செய்து கொடுத்தால் அதில் அவங்களுக்கு அதிகப்படியான பாதுகாப்பு இருக்கு ஒரு விருப்பமும் நிறைவேறுகிறது பாதுகாப்பும் இருக்கிறது இப்படியான அடிப்படையில் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் முதல்ல பெண்களுக்கு அந்த திருமண உரிமை இருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது அந்த பொறுப்பாளன் என்று தான் அந்த திருமணத்தை செய்து வைக்க வேண்டும் அவன் தான் நின்று அவனுக்கு பிரச்சனை என்று சொன்னால் அதை கிளைம் பண்ணி கொடுக்குறவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு தகப்பனாகவோ ஒரு அண்ணனாகவோ ஒரு தாத்தாவாகவோ தாய் மாமனாகவோ அல்லது சித்தப்பனாகவோ இருந்து அவன் நின்று அந்த பெண்ணுக்கு பொறுப்பாக செய்யும் பொழுது இந்த குடும்பமே வந்து நிற்கும் அவளுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் எல்லாரும் கேள்வி கேட்பார்கள் என்கிற ஒரு நிலை ஏற்படுத்தினால்தான் ஆண்கள் வந்து மனைவியரை சரியாக நடத்துவார்கள் இன்றைக்கு கூட அதிகமான ஆண்கள் வந்து பெண்கள்கிட்ட சரியாக நடப்பதற்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் சரியாக நடக்கலை என்று சொன்னால் மரத்தில் கட்டி வச்சு அடிப்பாங்க பஞ்சாயத்து பேசுவாங்க ஊரெல்லாம் திரண்டு வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பயத்தில் தான் நிறைய பேர் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறான் விரும்பி வாழக்கூடியவர்கள் ஒரு பாதி இருப்பார்கள் சில பேர் இதை தவிர்த்தால் நமக்கு பெரிய பஞ்சாயத்தாகி போயிடும் அந்த அச்சமாவது அவர்களை கட்டி போட வேண்டும் அப்போ இஸ்லாம் எதையெல்லாம் பார்க்குதுன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு ஆசை வந்துருச்சு நீ மறுபடியும் உன் இஷ்டத்துக்கு போய்க்க என்று விடவும் முடியாது அதே நேரத்தில் வந்து உனக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது என்று பறிக்கவும் முடியாது அதுக்கு இஸ்லாம் எப்படி ரெட்டை ரெட்டை தாழ்பால் கொடுக்க உரிமையும் கொடுக்குறது உரிமை என்று சொல்ல இந்த பெண்கள் அந்த பருவத்தில் ஏமாறக்கூடிய பருவம் இருபதை கடந்துட்டால் ஒரு நார்மல் ஆகிவிடுவார்கள் இந்த பத்தொம்பது வரைக்கும் உள்ள பருவத்தில் வந்து என்ன உடலில் திடீர்னு ஏற்பட்ட மாற்றங்களினால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட குழப்பத்தின் காரணமாக ஒரு ஆணின் அரவணைப்பு வேணுங்கிறது மட்டும் தான் அவங்களுடைய கவனம் நிற்கும் அது ஆபத்தான ஒரு பருவம் என்ற காரணத்தினால் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் அது ஒரு பொறுப்பாளன் வழியாக நடக்கணும் என்கிற ஒரு வழியை சொல்லுகிறது எப்படியெல்லாம் சொல்லுகிறது திருமறை குரானில் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்ல நாலாவது அத்தியாயத்தில் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் யா யுகல்லதி நாமனும் நம்பிக்கை கொண்ட மக்களை முஸ்லீம்களே லா எஹில்லுக்கும் உங்களுக்கு ஹலால் இல்லை ஹராம் அந் தரிசு நிசா கருகன் வலுக்கட்டாயமாக பெண்களை மணப்பது உங்களுக்கு ஹராம் ஒரு பெண்ணு விரும்பவே இல்லை வலுக்கட்டாயமாக குடும்பத்தில் கட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் அது அந்த ஆணுக்கு தெரிய வந்தால் அவன் அவளோடு வாழ்வது ஹராம் ஆகிரும் ஹலால் இல்லை ஹலால் என்ன உணவில் ஹலால் ஹராம் நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் முஸ்லீம் இல்லாத மக்கள் தடுக்கப்பட்ட உணவை ஹராம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் ப
அது இஸ்லாத்தில் வந்து அனுமதி கிடையாது என்று தெல்ல இப்படி ஒரு சட்டம் உலகத்தில் இதுக்கு முந்தைய இருந்ததா இன்னைக்கு எங்களை கட்டாயப்படுத்த முடியுமா இன்னைக்கு நீங்க பேசலாம் இன்றைக்கு எந்த பெண்கள் பேசினாலும் இந்த உரிமைகள் எல்லாம் நீங்கள் சார்ந்திருக்கிற உங்களுடைய சித்தாந்தங்கள் மூலமா கிடைத்ததா அதை உடைத்து எரிந்துவிட்டு இந்த உரிமை பெற்றிருக்கிறீர்களா முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாமே அந்த உரிமை வழங்கி விட்டது முஸ்லீம் பெண்கள் இதற்காக எந்த போராட்டமும் செய்யவில்லை இதற்காக எந்த கஷ்டத்தையும் படவில்லை பதினாலு இந்த கோரிக்கையை கூட வைக்கவில்லை பதினாலு நூற்றாண்டுகளாகவே இஸ்லாம் என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்டால் இந்த உரிமையை பெண்களுக்கு வழங்கி இருக்குது அனுமதி கேட்காம எந்த ஒரு திருமணம் நடப்பதே இல்லை முஸ்லீம் திருமணம் நடக்கும் பொழுது அந்த பதிவு புத்தகத்தை கொண்டு போய் பெண்ணிடத்தில் இந்த மாதிரி மாப்பிள்ளை பிடிச்சிருக்கான்னு முதல்ல கேட்டு விடுவார்கள் சபையில் வைத்து ஒரு ரெண்டு சாட்சியின் முன்னாடி கையெழுத்து வாங்குவார்கள் முன்னாடியும் கேட்டு ஒப்புதல் பெறுவார்கள் அதை எடுத்தாக ரிட்டர்னாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி கையெழுத்து கேட்பார்கள் மாப்பிள்ளை பிடிக்காம வற்புறுத்தி இருந்தால் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டால் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியாது நான் கையெழுத்து போட முடியாது என்று சொல்கிற உரிமை இன்றைக்கு கூட அதை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தில் எங்கேயுமே இது கிடையாது வழக்க டைம் என்ன செய்கிறாங்க திருமணம் பண்ணி வைத்து கொடுக்குறார்கள் அதே மாதிரி வந்து நபிகள் நாயகம் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு கன்னி பெண்ணாக ஒருத்தி இருந்தால் அவள்கிட்ட அனுமதி கேட்க வேண்டும் திருமணம் செய்வதாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வரன் வந்திருக்குது ஏன்னா அவங்களே தேட சொல்லும் போது ஏமாந்துடுறாங்க அவங்கள விட வந்து அவ தகப்பனுக்கு அதிக அக்கறை இருக்கும் அவனுக்கு எதெல்லாம் அக்கறை இருக்கும் இந்த பெண்ணை என்ன விரும்புவாளோ அந்த மாதிரியான அக்கறையும் இருக்கும் உடல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு அழகா இருக்குன்னு அக்கறையும் இருக்கும் அதை தாண்டி அவனுடைய பொறுப்பு அவனுடைய வருமானம் அவனுடைய கேரக்டர் இதையெல்லாம் யார் பார்ப்பா பெற்றோர்கள் பார்ப்பார்கள் பார்த்து இந்த மாதிரி அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்கல்ல அதில் உனக்கு பிடிச்சவனே தேர்ந்தெடுத்துக்க நாங்கள் பல பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் நீ அவனுக்கு பிடித்தவனே தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் அவனுக்கு நாங்கள் திருமணம் செய்து வைக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடியது தான் பெண்களுக்கு வழங்குற இந்த மன உரிமையில் சிறந்த மன உரிமை அப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு கண்டி பண்ணை திருமணம் செய்து கொடுப்பதாக இருந்தால் அவர்கள்ட்ட அனுமதி வாங்கணும் என்று சொல்கிறாங்க இது புகாருங்கிற ஹதீஸ் நூலில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஹதீஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் நபிகள் நாயகத்தினுடைய ஆதாரபூர்வமான ஒரு செய்தி அப்போ சில த சில நபி தோழர்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க ஒரு கன்னி பெண்ட்டு போய் இவனை பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டால் பதில் சொல்வதற்கு வெக்கப்படுவாங்களே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க வெக்கப்பட்டால் மௌனமாக இருக்கட்டும் மௌனம் சம்மதத்திற்கு அறிகுறி வெக்கப்படலைங்கிற சொல்லிடுவாங்க வெளிப்படையாக பிடிக்கலைங்கிற சொல்லிடுவாங்க பிடிக்குன்னு சொல்லுவதுக்கு தான் வெக்கம் வரும் இல்லை எனக்கு இந்த மாப்பிள்ளை பிடிக்கலன்னு ஒத்த வரையில் சொல்லிட்டாங்கன்னா விட்டு வேண்டியது பேசாமல் இருந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த வயசில் வரக்கூடிய அந்த வெட்கத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து அந்த மௌனம் சம்மதம் மௌனமாக இருந்து விட்டார்கள் சொன்னால் அது சம்மதமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அந்த அளவுக்கெல்லாம் இஸ்லாம் என்ன செய்து வழிகாட்டி இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரியான வரி உரிமை இருந்ததா இன்றைக்கி சாதாரணமாக இந்த காலத்தில் வழங்க முடியாது நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த காட்டு மிராண்டி காலத்துக்கு திரும்பி சென்றீர்களே ஆனால் இப்படியான உரிமையை வழங்குவதற்கு பெரிய பெரிய போராட்டங்களை பல பேர் பண்ணி பார்த்து விட்டார்கள் இந்த காலத்தில் கூட அவங்களால் செய்ய முடியலை அப்போ இதை மிஞ்சின காட்டு மிராண்டிகள் வாழ்ந்த ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து முகமது நபி அவர்கள் வந்து பெண்களை கல்யாணம் பண்ணுறா இருந்தால் பர்மிஷன் வேணும் அவங்க சம்மதம் இருந்தாவணும் அதே இடத்துல கூட்டிகிட்டு போய் ஏமாற்றி ஓட்டிகிட்டு போயிடக்கூடாது பொறுப்பாளர் நின்று அதை செஞ்சு வைக்கணும் பொறுப்பாளர்கள் விருப்பத்தின்படி திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அவருடைய அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்றும் சொல்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயகனுடைய காலத்தில் ஹன்சான்ற ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அந்த அம்மா வந்து அவங்க வந்து கணவன் இறந்து விட்டு விதவையாக இருக்கிறார்கள் விதவையாக இருக்கும் பொழுது அந்த பெண்ணுடைய தகப்பன் தந்தை என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் வீட்டில் விதவையாக அந்த பொண்ணு இருக்குது என்பதற்காக வேண்டி அவராக ஒரு மாப்பிள்ளையை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டார் இந்த பெண்ணு பிடிக்கலன்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டார் இந்த மாப்பிள்ளையை கொண்டு அது காட்டுறாங்க இல்லை இல்லை எனக்கு பிடிக்கல என்று அந்த அம்மா சொல்லிட்டாங்க சொன்ன பிறகும் தகப்பனார் என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டார் நான் பேசினேன் பேசி முடிச்சுட்டேன் அவர் தான் உனக்கு மாப்பிள்ளை என்று சொல்லி இதெல்லாம் முஸ்லீம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஆரம்பத்தில் நடக்கிறது இவரும் முஸ்லீம் அவர் முஸ்லீம் ஆனால் அவருக்கு இது விளங்காமல் என்ன செய்கிறார்னு கேட்டால் திருமணம் பண்ணி வச்சிடுறார் தகப்பனார் வந்து மகளுக்கு அவள் பிடிக்கலைன்னு சொன்ன பிறகும் திருமணம் செய்து வைக்கிறார் இதை நபிகள் நாயகத்தில் உடனே அந்த அம்மா வர்றாங்க எதுக்கு வர்றாங்க ஒரு மத குருமார்கள்கிட்ட போனால் இருக்கிற உரிமை பறிச்சிடுவாங்கன்னு எல்லாம் பயப்படுவாங்க மோகமது நபிகிட்ட வந்தால் உரிமை கிடைக்கும்னு நம்ம அவங்க நம்பிக்கை இருக்கிறது உடனே ஓடி வர்றாங்க நபிகள் நாயகத்தில்
இந்த நிகழ்ச்சி சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திட துவா செய்யும் நெஞ்சங்கள் அபு ஃபலல் சமர் அஹமத் ஃபலல் மற்றும் இஸ்ரா மார்க்க மற்றும் சமுதாய பணிகளில் இணைந்து செயல்பட அன்புடன் அழைக்கிறது கீழக்கரை தோஹித் பேரவை என்டிஎஃப் இந்நிகழ்ச்சி சிறக்க ஏக இறைவனை பிரார்த்திக்கும் டாக்டர் எம் ஏ சையது அபுதாஹிர் முகமது சஃபி அவுரங்கஜேப் லயானா மற்றும் குடும்பத்தினர் நரிப்பையூர் எஸ் டி ராக்ஸ் ஜெர்மன் டிசைன் டிஸ்பிளே ராக்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் போன்ற கடைகளுக்கு தேவையான ஸ்டீல் பவுடர் கோட்டட் டிஸ்பிளே ரேக் தயாரிப்பாளர்கள் ஷோரூம் எஸ் டி ராக்ஸ் ராஹத் பிளாசா வடப்பழனி பஸ் டிப்போ எதிரில் சென்னை கான்டாக்ட் எம் என் டி நைன் த்ரீ எயிட் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஓ ஒன் டபுள் டூ ஆர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ டூ ஜீரோ தூய இஸ்லாத்தை அறிந்து மறுமை வெற்றியை நோக்கி பயணிக்க அழைக்கிறது மேலப்பாளையம் தௌஹித் பேரவை என்டிஎஃப் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவாட்சியும் முகமது கான் சஹீம் மற்றும் யூசுப் மெடிக்கல்ஸ் பாமன் தங்க நகைகள் விற்பனை செய்ய அடகு நகையை மீட்டு விற்பனை செய்ய ஹலாலான முறையில் தங்க நகை கடன் பெற ஆர் கே ஹலால் ஜுவல் கேஷ் வட்டியை விற்பவர்களுக்கு மட்டும் அழகிய தங்க நகை கடன் தொடர்புக்கு ஆர் கே கோல்ட் ஹவுஸ் நைன் இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்துவது தொண்டி தௌகி சகோதரர்கள் தொண்டி தௌகி பேரவை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் இந்நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற துவாட்சையும் அமீர் செல்லக்கணி துதல் அல்வாக்கடை ஓஜயம் திரு கீழக்கரை இந்நிகழ்ச்சி மென்மேலும் சிறக்க துவா செய்வது தௌபிக் மற்றும் தாரிக் குடும்பத்தார் கள்ளக்குறிச்சி தங்க ஆபரண நகைகளை தூய்மையாகவும் நம்பிக்கையாகவும் வாங்கிட அல்ஹசீனா ஜுவல்லரி மயிலாடுதுறை தூய இஸ்லாத்தை எதன் நேரான வழியில் அறிந்து செயல்பட உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறது கூத்தாநல்லூர் தௌஹித் பேரவை உங்களுக்கு அரபி படிக்க தெரியாதா குரான் ஓத தெரியாதா குரானை ஓதிட ஆர்வமாக இருக்கிறீர்களா உங்களுக்காகவே பி ஜைலாபுதீன் அவர்கள் எழுதிய எளிய நடிகளான புத்தகம் தான் குரானை எளிதில் ஓதிட அரபி எழுத்துக்களை சரியாக புரிந்து கொள்ளவும் எளிதாக வாசிக்கவும் விழை இன்று எழுதிடவும் வாங்கி பயன்பெறுங்கள் விழை ரூபாய் முப்பது மட்டுமே தொடர்புக்கு மூன் பப்ளிகேஷன்ஸ் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டூ செவன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் இந்த நிகழ்ச்சி சிறக்க வாழ்த்துகிறேன் பைலட் அப்துல் ரஹீம் கத்தார் தூய இஸ்லாத்தை அறிந்து மறுமை வெற்றியடைய துவா செய்கிறோம் அதிரை ராயல் டைல்ஸ் பார்க் ஈசிஆர் ரோடு அதிராம்பட்டினம் அப்ப நடந்தது திருமணம் அல்லன்ட்டாங்க புகாரில் ஐயாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது ஹரிஸ் அப்ப வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வைத்த பிறகு கூட முடிந்தால் முடிந்து விட்டு சில படங்கள் நாடகங்கள்லாம் பார்ப்பீங்க வள்ளு கட்டாம எடுத்து கைத்தை கட்டி விட்டானா முடிஞ்சு போச்சு வள்ளு கட்டாம ஒன்று கைத்தை கட்டு வாங்கி அதுக்கு ஒரு தாலி அந்த மஞ்ச கைதை கட்டி விட்டால் கட்டின பிறகு என்ன என்ன அரைஞ்சிட்டு போ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ரத்து பண்ணி இருக்கிறாங்க பிடிச்சாதான் மாப்பிள பிடிக்கா இப்ப இன்றைய கூட இப்படி இருக்கு நிலைமை என்ன இருக்குன்னு கேட்டா ஒரு பெண்ணை கடத்தி கொண்டு போறாங்க போய் கடத்துல கொண்டு போய் மஞ்சள் கையில கட்டின உடனே அவன் நினைக்கிறா ஓ இவ்வளவுதான் பழக்கு நமக்கு நம்ம குறிப்பை எல்லாம் கிடையாது இந்த விளங்க போட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னா இவன் தான் இதை நம்ம மீற முடியாது உடைக்க முடியாது என்றெல்லாம் மூளை செலவை செய்து இந்த நவீன காலத்திலும் எடுக்கப்படுகிற சினிமாக்கள் நாடகங்கள் எல்லாமே இப்படித்தான் செய்து செய்தியை மக்களுக்கு வழங்குகிற காட்சியை பார்க்கிறோம் இப்படித்தான் மூளை செலவை செய்யப்பட்டவர்களாக பெண்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் ஏன் அந்த கயிறு கயிறுல தான் திருமண வாழ்க்கை இருக்குதா பிடிக்கல இல்லை பிடிச்சிட்டா பிடிக்கல அதான் கேள்வி வலுக்கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ண அப்படி கல்யாணம் ஆகும் அது ஆனா ஆகுதுன்னு உலகம் நம்புகிறது கல்யாணம் ஆகாதுன்னு இருந்தா கூட அது ஆகும் என்று நம்பக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் அதனால ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் நடந்தது பிறகு கூட நபிகள் நான் ஏற்றுருந்த வழக்கு வந்த பிறகு கூட அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இது நடக்காது இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இந்த நான் ஒரு வசனம் சொன்னேன் இல்லையா நாலு பத்தொம்பது வசனத்தில் பெண்களை வலுக்கட்டாயமாக நீங்கள் திருமணம் செய்யக்கூடாதுன்னு அந்த வசனம் எதற்காக இறைவனால் அருளப்பட்டது என்பதற்கு அதுக்கு வரலாறு இருக்கிறது ஒரு குரானில் ஒரு வசனம் அருளப்படும் என்று சொன்னால் அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு சம்பவம் ஏதாவது நடக்கும் அந்த சம்பவத்துக்கு என்ன தீர்வு என்று அவங்க வந்து நபிகள் நாயத்தை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் அந்த சமயத்தில் இறைவனிடம் இருந்த செய்தி வந்து இப்படி இறைவன் சொல்லிவிட்டான் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்வார்கள் அந்த மாதிரி அடிப்படையில் அன் அன்றைக்கு எப்படி ஒரு நிலைமை நில உடைச்சுன்னு சொன்னால் ஒருத்த வந்து இறந்துருவான் ஒரு ஆம் பிள்ளை இறந்துடுறான் ஒரு ஆணி இறந்துட்டான்னு சொன்னால் அந்த ஆணுடைய குடும்பத்து பெண்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கள எல்லாம் மற்ற உறவினர்கள் விருப்பப்படி என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்மளாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் யாரையும் கேட்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒருத்தவங்க தகப்பன் காரணம் அந்த குடும்பத்து பொறுப்பாளர் இறந்துட்டான்னு சொன்னால் அவன் மனைவியிலேருந்து பிள்ளைகள் வரைக்கும் என்ன செய்வாங்க அடுத்தவங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு நினைச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார்கள் நினைச்சா வேற ஆள் கல்யாணம் பண்ணி அவங்களும் கல்யாணம் பண்
அல்ல தானும் திருமணம் செய்யாம கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காம அவனை சும்மாவே வீட்டுல வச்சு கொள்வான் எதுக்காக வேண்டி சம்பளம் இல்லாத வேலைக்காரியாக வைத்துக் கொள்வான் இப்படியான ஒரு நிலைமை இருக்கும் பொழுதுதான் அப்ப வந்து இந்த வசனத்தை அல்ல அருளி சொல்லுகிறான் மூமின்களே உங்களுக்கு ஹலால் இல்லை அந்த பெண்கள் சம்மதம் இல்லாமல் விருப்பம் இல்லாமல் பெண்களை அடைவது வந்து உங்களுக்கு ஹலால் அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயம் இல்லை என்று நபிகள் நாயகம் சரளா வலை செல்லும் அவர்கள் தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறார்கள் அப்ப இந்த உரிமை இன்றைக்கும் கூட முழுசா கிடைக்கல வலுக்கட்டாயம் பண்ணி திருமணம் நடக்கிறது ஒரு தாலியை கட்டி விட்டால் திருமணம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்லி ஏமாற்றப்பட்டு பெண்கள் விரும்பாத ஒன்றை திருமணம் செய்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் அப்ப அதை இஸ்லாம் மட்டும் எப்படி சொல்லுகிறது திருமணத்துக்கு பெண் அந்த பெண் அகதனம் என்கும் மீசாக்கன் கழியலாம் திருமணத்தை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இல்லற நடத்துறீங்களே அது சும்மா சாதாரண விஷயம் கிடையாது கடுமையான உடன்படிக்கை ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் இருக்கிறது கணவன் என்கிற ஒரு பொறுப்பு உனக்கு இருக்கிறது மனைவி என்ற பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் சில கடமைகள் சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது கடும் உடன்படிக்கை தான் திருமணம் இஸ்லாத்தில் மாத்திரம் தான் திருமணத்தை வந்து கான்ட்ராக்ட் உடன்படிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டத்திலே முஸ்லீம் திருமணத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இஸ்லாமிய திருமணம் தான் கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது அக்ரிமெண்டால் என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பேரும் சம்மதிக்கணும் அர்த்தம் ரெண்டு பேரும் உடன்படணும்னு அர்த்தம் அதனுடைய நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு கடுமையான உடன்படிக்கையாக இஸ்லாம் கருதுகிற காரணத்தினால் அப்போ உடன்படிக்கை செய்வதற்கு என்ன வேணும் அவங்களுடைய சம்மதம் வேணும் வழுக்கட்டாயம் ஒருத்தருடைய சொத்தை நம்ம எழுதி வாங்கிட்டு அவன் அவன் கைரேகையை வழுக்கட்டாயம் வைத்து கொண்டால் செல்லுமா அது அது நியாயமாக இருக்குமா அந்த மாதிரியான முறையில் திருமணங்களை நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது என்பதற்காக இவ்வளோ பெரிய கடுமையான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறது அப்போ திருமணத்திற்கு வந்து பெண்கள் சம்மதம் இல்லாமல் தகப்பனும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் பெண் அவளா ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கு என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் வந்து பயங்கரமான பாரதூரமான விஷயம் நடந்து விட்டது என்று நினைக்காமல் அதை விசாரித்து அதை என்னென்ன பேச வேணுமா பேசி ஒரே ஒரு தடை இருக்கிறது முஸ்லீம்கள் வந்து முஸ்லீம் அல்லாதவங்களை திருமணம் செய்யாதீங்க அவங்களை இஸ்லாத்துக்கு எடுத்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு ஒன்று இருக்கிறது ஏன்னு கேட்டால் அதனால் பெரிய அப்போ சமூக கலவரம் வகுப்பு கலவரம் பல விஷயங்கள்லாம் வந்துடும் சந்ததிகளை வளர்க்க முடியாமல் போயிடும் எந்த மதத்தில் வளர்க்குறது மூணு மாதத்துக்கு ஒழுங்காக இருப்பாங்க ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் அவன் புத்தி அவங்க ஆட்டம் அவ புத்தி அவங்க ஆட்ட ஆரம்பிச்சிருவான் அதனால வாழ்க்கை நல்லபடியாக இருக்காது அந்த ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் போடப்படுகிறது அவன் முஸ்லீமே நீ விரும்பினாலும் சரி முஸ்லீமாக இருந்தால் அவனை வந்து நல்லவனான்னு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கட்டும் அல்லது முஸ்லீம் அல்லாத கூட விரும்பினா கூட அவர் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கொள்கைக்கு வருவாரா அவர் எவராக இருந்தாலும் சரி வந்தால் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருங்க அவ்வளோ தானே இல்லைன்னா அவங்க தவறாக பொறுத்தா நீங்கள் பார்த்து வைக்கிறீங்க பெற்றோர்களுக்கு அந்த கடமை இஸ்லாம் சுமத்தி இருக்கிறது அப்போ ஒரு பெண் வந்து நபிகள் நாயகம் காலத்தில் எத்தனை பெண்கள் வந்து என்னை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை மட்டும் நான் மகராக கேட்குறேன் என்று நபிகள் நாயகம் காலத்தில் பெண்கள் சுதந்திரமாக ஆண்கள்கிட்ட பேச நினைஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதனால் திருமண வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு மாப்பிள்ளை வந்து தந்தையை அறிமுகப்படுத்தி சம்மதம் பெறுவதும் ஓகே தான் அவங்களே ஒருத்தனுக்கு பிடித்திருந்து அதை பெற்றோர்கிட்ட சொன்னால் அதை அலசி ஆராய்ந்து அந்த பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இஸ்லாத்தை விட்டு கொடுத்து செஞ்சால் நீங்கள் போயிருங்க அது அது சரிப்படாது இஸ்லாம்ங்கிற இந்த கொள்கையில் இருந்து இந்த இஸ்லாம் தான் உங்களுக்கு உரிமை வழங்கி இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மார்க்கமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு விஷயத்திற்கு மட்டும் அவங்க வந்து வற்புறுத்தி கேட்பாங்க நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிறியாப்பா இல்லாட்டி இல்லை போட்டுருங்க நீ பிறந்த போய்க்கேட்டால் உங்களுக்கு உறவை அறுத்து விட்றாங்க அந்த மாதிரிலாம் செய்கிறாங்க ஏன் செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அது எங்கள் மார்க்கத்தில் அது ஒன்று தான் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் இந்த சமூகத்தில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எல்லா விதமான கண்ணிய உரிமையெல்லாம் இருக்குங்கிற அடிப்படையில் செஞ்ச ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு நடவடிக்கை அதை தவிர மற்றபடி பெண்களுடைய உரிமையை மறுப்பதற்கு இஸ்லாத்தில் இடமே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பெண்களே வந்து கன்னி பெண்ணுக்கு தான் இப்படியான ஒரு நிலைமை கன்னி பெண்ணாக இல்லாமல் இருந்தால் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க அவளே நினைக்கிறா ஒரு வாழ்ந்தவளாக இருக்கிறா ஒரு இருபத்தி முப்பது வயசு கணவன் இறந்துட்டான் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அந்த மெச்சூரிட்டி வந்துடும் அவங்களே ஒரு மா ஒருத்தனை ஒருத்தர் ஒரு ஆணை தேடும் பொழுது அவன்கிட்ட என்னென்னவெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருக்குங்கிறது ஆணுக்கு மாதிரி அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசு ஒருத்தரோட வாழ்ந்த பிறகு குடும்ப வாழ்க்கை என்ன என்ன கணவன்கிட்ட என்னென்ன இருந்தால் நம்ம சந்தோஷமாக வைத்திருப்பான் என்பதெல்ல
தன் விஷயமாக முடிவெடுக்க அதிக உரிமை படைத்தவள் இவளுக்கு அதிக உரிமை இருக்கிறது இவள் விஷயமாக தகப்பன் எடுக்க முடியாது அண்ணன் எடுக்க முடியாது இவள் ஏற்கனவே வாழ்ந்துட்டான் முதல் தடவை இருக்கும்போது தான் அனைத்து இவன் பொறுப்பாளியா நின்று அதை பாதுகாத்து ஒழுங்கா திருமணம் பண்ணணுமேங்கிற ஒரு அக்கறையில் அப்பதான் நீ செய்யணும் இரண்டாவதாக விவாகரத்து செய்யப்பட்டோ அல்லது கணவன் இறந்தோ அவள் வந்து அந்த மாதிரி கணவன் இல்ல அவள் இருப்பாள் என்று சொன்னால் அவள் விஷயமாக அவள் அவள்தான் அதுக்கு முடிவெடுக்க அதிக தகுதி படைத்தவள் அப்படின்னு சொல்றாங்க உள் பிக்ரு துஸ்தாதன் பினர்சிகா கன்னி பெண்ணாக இருந்தால் அவள் விஷயமா அனுமதி கேளுங்க விதவையாக இருந்தால் அவள் விஷயமாக முடிவெடுக்கிறதுக்கு வழி பொறுப்பாளனை விட அவள் தான் அதிக தகுதி படைத்தவள் என்று நபிகள் நாயகம் சரளா அலி செல்லம் சொன்ன ஒரு செய்தி முஸ்லிம்ங்கிற நூலில் இருக்கிறது அப்ப இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது திருமண வாழ்க்கைக்கு வந்து எந்த மாதிரி இந்த பெண்களுக்கு அந்த உரிமை இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு நவீன காலத்தில் நீங்க கவனித்து பார்த்தீர்கள் சொன்னா பெற்றோரை மீறி அவங்க காதல்னு போறாங்க போய் சீரழிந்து போறவர்கள் அதிகமா உங்க வாழ்றவங்க அதிகமா ஏன்னா அவங்க அது ஒன்று எதுவும் தெரியாது அவங்களுக்கு ஒருத்தனை பற்றி அவனுடைய நல்லது கெட்டதுனால பெண்ணு எப்படி அலசி ஆராய்வார் அந்த குடும்பத்தார்னா என்ன செய்வாங்க அந்த ஜமாத்தில் கேட்டு இந்த ஜமாத்தில் கேட்டு அவன் நண்பர் வட்டத்தில் கேட்டு எல்லாத்தையும் அலசி ஆராய்ந்து கடைசியில் விசாரித்த தண்ணி அடிக்கிறவனா இருப்பான் கடைசியில் இந்த மாதிரி பல பெண்களை சீரழித்தவனாக இருப்பான் அதை அதை மறைச்சு இந்த பெண்ணுடைய மனசில் மாற்றி இருப்பான் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த பெண் ஏமாறும் பொழுது அந்த பெற்றோருடைய மனம் பதறுமா இல்லையா அப்படி இருந்தாலும் போய் சீரழிஞ்சு போன்ற தகவல் விட்டுருவானா அதனால இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் பெற்றோர்கள் வழியாக நீங்கள் விரும்பி நீங்கள் விரும்புனது ஒன் இன்னும் நீங்கள் கவனிக்கணும் விருப்பம்னு சொன்னால் ஒன்று தான் உலகத்தில் விரும்பத்தக்கதில் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது ஒரு இதில் ஒன்று விரும்புங்க ஒரு சாப்பாடு விரும்புகிறோம் பிரியாணி ஆசைப்படுறோம் பிரியாணி கிடைக்கலன்னு என்ன செய்வோம் பிரியாணி வாங்க வசதி இல்லைனா வேறு சாதா சாப்பாடு சாப்பிடலாமல அப்படித்தான் ஒரு மனிதனுடைய காதல் என்ற விருப்பம் ஆனால் இருந்தாலும் பெண்ணால் இருக்கணுமே தவிர இதை விட்டால் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்கிற மாதிரி எதை விரும்புனாலும் மனநோய் அது ஒரு சட்டை எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இந்த கலர் சட்டை வேணும் நம்ம கேட்குறேன் அது பஜாரில் இல்லை அதுக்கான சட்டையெல்லாம் ஒன்று அலைய முடியுமா அது இல்லாட்டி வேறு கூட அது ஈக்குவல் அவ்வளோ ஒன்று கேட்குறமா இல்லையா அந்த மாதிரி தான் என்ன செய்யணே ஒரு பெண்ணையும் அனை விரும்புகிறோம் விரும்பி அவள் ஒத்துக்கல இவன் ஒத்துக்கல அது பிடிக்கல ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இல்லாட்டி விரும்பின வேற ஒன்று போய் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ஆணு தான் வேணும் ஒரு பெண்ணுக்கு அதே நேரத்தில் சில பிடித்த அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் உலகத்தில் ஒன்று தான் இருக்குங்கிற மாதிரி மெயின் முட்டலாக்கி வச்சுருக்கிறாங்க ஒன்றே ஒன்று தான் உலகத்தில் இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி காதல் வயத்தில் பட்டிங்கன்னா ஆபத்தில் மாட்டிக்கிறவங்க பெண்கள் வேறு எப்படி செய்யணும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி அந்த ஆண் வந்து சரியானவனான்னு விசாரிக்கிற பொறுப்பை ஆரம்பத்திலே உங்களுடைய பெற்றோர்கள் கொடுங்க அவங்க விசாரிப்பாங்க இவன் என்னை விரும்புகிறான் நான் திருமணம் செய்து கொள்ளலாமா என்று வெக்கம் இல்லாமல் பெற்றோர்கிட்ட உரிமையோடு சொல்லுங்க பெற்றோர் அதை காது கொடுத்து வாங்கி அவனுடைய பயரோட்டை ஃபுல்லாக எடுத்து அவன் சரியானவனாக இருந்தான்னு சொன்னால் அதை திருமணம் பண்ணி வச்சுருங்க உங்களுடைய சுமம் குறைஞ்சி போச்சு சரியான இல்லை என்று சொன்னானே ஆனால் அதை வந்து இன்றைக்கி விலைக்கு பெற்றோர்கள் சொல்லும்போது இந்த பிள்ளைகள் அதை புரிந்து கொள்ளணும் நான் குடிகாரனாக இருந்தாலும் அவனோட தான் இருப்பேன் அவன் வேலை வெட்டி இல்லாமல் வெட்டி பயிலாக இருந்தாலும் நான் அவனோட தான் இருப்பேன் போனால் எவ்வளோ நாளைக்கு இருப்பீங்க அப்புறம் காலை அவன் அவன் கவனிக்க தவறினால் யார் இதில் வந்து உங்களை நிப்பாட்டப்படும் நீங்கள் திரும்பி வர முடியுமா அப்போ இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு பெண் உரிமைக்கு இசைலாம் எப்படி கொடுக்குதுன்னு கேட்டால் அந்த திருமண உரிமையையும் கொடுத்து ஒரு பாதுகாப்பையும் சேர்த்து கொடுக்குறது திருமண உரிமை இருக்கிறதே நீ நான் பண்ணிக்கிறாத உனக்கு சேஃப்டி கிடையாது ஆம்பளை ஏமாத்திடுவாங்க உன்னுடைய குடும்பத்தார் நின்று செஞ்சு கொடுத்தா தான் என்னென்ன செக்யூரிட்டி பண்ணி அம்பிட்டு பண்ணுவாங்க ஒரு தகப்பன் நின்று பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது இந்த பெண்ணுக்கு மகர் எவ்வளோ வாங்குறது இவ்வளோ ஏமாற்றி விடாமல் இருக்க என்னென்ன கண்டிஷன்லாம் பேசுவது யாரையெல்லாம் சாட்சி ஆக்குவது என்னென்ன இருக்கார்லாம் உண்டாக்குவது இது எல்லாத்தையும் யாருக்கு செய்ய முடியும் ஒரு தகப்பனுக்கோ ஒரு அண்ணனுக்கோ ஒரு சித்தப்பனுக்கோ பெரிய பொண்ணுக்கோ செய்ய முடியும் அவளுக்கு செய்ய முடியுமா அந்த பருவம் செய்ய விடாது ஒரே சிங்கிள் அஜெண்டா தான் அவளுக்கு ஒரு ஆம்பளை வேணுங்கிறது தான் அந்த பருவம் அப்படி தோணும் அதனால இஸ்லாம் என்ன செய்யணும் அந்த விருப்பத்தை நீங்கள் கனத்து கவனத்தில் கொள்ளுங்க ஏமாந்து போயிடாதீங்க அப்படி விருப்பத்தையும் கொடுத்து பெற்றோருக்கும் அறிவுரை சொல்லுது அவங்க விரும்பினாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருங்க விரும்பாத ஒன்றை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுங்கன்னா தகப்பனுங்கிற அந்தஸ்தை வச்சு பண்ணா செல்லாது அந்த திருமணம் நிற்க ரத்து பண்ணிவிட்டு வேற ஒன்று ஜமா தலைவர்கிட்ட முடி முறையிட்டு திருமணம் செய்யலாம் இப்படியான ஒரு உரிமை வந்து பெண்களுக்கு இஸ்லாம் வளர்ந்து இது சரியா அல்லது ஒரேடியா திறந்து விட்டு எப்படி வேணாலும் நீனா போய்க்க
இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த சித்தாந்தம் தான் காலத்தை வென்றதாக சிறந்ததாக எக்காலத்தும் பொருந்தக்கூடியதாக பெண்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக இருக்கிறது என்பதை இந்த தொடரில் நான் பார்த்துக்கிறோம் இன்சாரெல்லாம் அடுத்த வாரம் வேறு சிகிச்சைகளை பார்ப்போம